Es geht auch darum, dass ohne die Hilfe von regulären Polizeikräften in autoritären Regimes nicht in diesem Umfang äh, gemordet werden kann, in dem es geschehen ist in der Geschichte. Also Timothy Snyder bezieht sich da auf die ähm, SS, die mit regulären Soldaten zusammengearbeitet hat, aber auch auf das NKWD, also den sowjetischen, das sowjetische Innenministerium. Du hast dich dafür entschieden, historische Fotos von Inhaftierten zu zeigen, von 1937, die ermordet worden sind von der sowjetischen Geheimpolizei. In der ersten Version, die du uns geschickt hast von dem Buch, waren diese Fotos noch koloriert. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass ich mir die Frage oft gestellt habe, ob es ethisch vertretbar ist, historische Fotos zu kolorieren. In diesem Fall habe ich mich dann dagegen entschieden, weil es ganz klar Individuen darstellt. Also die haben alle einen Namen und ich empfand es als übergriffig, ihnen zum Beispiel Haar- und Augenfarben zuzuordnen, ohne wirklich bestätigen zu können, wie sie wirklich ausgesehen haben. Ich habe versucht, eine, eine gewisse Bandbreite darzustellen, habe auch jede dieser Personen recherchiert. Wir haben eine Buchhalterin, einen Bauer, einen Regisseur, eine Politikerin, die Erkenntnis, es kann alle treffen sozusagen. Thank you.